ఓకే ఫస్ట్లీ అందరికీ అ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ మా సర్కార్ ఈసారి సీజన్ టూగా అందరి ముందుకి వస్తుంది సీజన్ వన్ వాజ్ ఏ బిగ్ హిట్ మా అందరికీ చాలా ఎనర్జీని ఇచ్చింది సీజన్ వన్ బికాజ్ ఫస్ట్ టైం ఎవర్ ఒక యాప్లో ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో ఒక యాప్లో ఒక గేమ్ షో రావడం ఇదే మొట్టమొదటిసారి సో ఎలా ఉండబోతోంది ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారని మేమంతా చాలా ఆలోచించాం బట్ వీ గాట్ ఏ వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ అగస్తి ఆర్ట్స్ నితిన్ భరత్ తరఫు నుంచి అండ్ బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఆహా టీమ్ సో ఇలాంటిది ఒకటి ఫస్ట్ టైం ఎవర్ అంటే ఇండియాలోనే అంటే డిఫరెంట్ షోస్ వచ్చే కానీ ఒక గేమ్ షో ఎప్పుడు ఒక యాప్లో రాలేదు సాధారణంగా మూవీస్ కానీ వెబ్ సిరీస్ కానీ డిజిటల్ ఫిలిమ్స్ కానీ ఉండే ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్లో అది ఆహాలో అచ్చ తెలుగు యాప్ ఇది సో ఇందులో ఒక తెలుగు గేమ్ షో రావాలి అని ఫస్ట్ టైం ఎవర్ జరుగుతోంది అండ్ మోర్ దాన్ ఫోర్ మిలియన్ వ్యూవర్స్తో ఈ షో సక్సెస్ఫుల్గా ఫస్ట్ సీజన్ ఫినిష్ చేసుకుంది అంటే ఎవరెవరైతే ఈ షోలో ట్యూన్ ఇన్ అయ్యారో వాళ్ళు థ్రూఅవుట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ కంప్లీట్ షోని స్ట్రీమ్ చేసి చూడడం అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ బిగ్ సక్సెస్ ఫర్ ఏ ఫస్ట్ సీజన్ పన్నెండు ఎపిసోడ్లతో ఫస్ట్ సీజన్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆడియన్స్ రియాక్షన్ చూద్దాము ఎట్లా ఎలా ఎంగేజ్ అవుతున్నారు అని మా బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ పాయింట్ మేమందరూ బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే ఈ షో రన్ అవుతున్న త్రూఅవుట్ ద టైం ఆడియన్స్ కూడా మాతో పాటు ఆడతారు చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఆడతారు ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు థర్డ్ క్లాస్ నుంచి మొదలుపెట్టి మనం చదువుకున్న సబ్జెక్టులు లేకపోతే తెలిసిన సబ్జెక్టులు న్యూస్ పేపర్లో చూసిన టాపిక్స్ ఇలా మోస్ట్ యూనివర్సల్ టాపిక్స్ అందరికీ తెలుసున్న టాపిక్స్ మీదే మోస్ట్ సింప్లిఫైడ్ క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది ఆ క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత అరవై సెకండ్లో ఆ గెస్ట్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి సో ఆ అరవై సెకండ్లో చెప్పడానికి ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ గుర్తురావడమే అసలు అని ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కానీ మాకు చాలా హ్యాపీనిచ్చే విషయం ఏంటంటే ఆ అరవై సెకండ్లు చూస్తున్న తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరూ ఆడారు మాతో పాటు వాళ్ళు గెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ఆన్సర్స్ సో ఇది ఐ థింక్ ఒక నాంది పలికింది ఒక ఆహా లాంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్లో ఇంత సక్సెస్ఫుల్ షో అంటే ఒక యాప్లో కూడా ఒక రియాలిటీ గేమ్ షోస్ తీసుకురావచ్చు అనడానికి సర్కార్ వినోద్ ఆ సీడ్ వేసింది దానికి ఆ సక్సెస్ ఫార్ములా ఇచ్చింది మాకు సో అందుకే ఆహాలోనే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవర్ ఒక షో ఆర్ ఎనీ ప్రాపర్టీ సీజన్ టూగా రాబోతోంది అంటే దట్ ఈస్ సర్కార్ అండ్ మేము యాక్చువల్లీ ఇంకొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి లేకపోతే ఇంకొంచెం దీన్ని మారుద్దామా అనుకునే లోపలనే ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ ద్వారా వెంటనే సీజన్ టూ స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ వీఆర్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఎందుకంటే ఎంత త్వరగా రావాలని అందరూ కోరుకున్నారు సో ఈసారి డబల్ ఎనర్జీతో ఫస్ట్ వన్ మాకు అందించిన ఆ ఎనర్జీ ఆడియన్స్ ఇచ్చిన ఎనర్జీతో సీజన్ టూని ఇంకొంచెం క్రియేటివ్గా ఇంకొంచెం ఎంటర్టైనింగ్గా ప్లాన్ చేయగలిగాం ఇట్స్ వన్ వీక్ అయింది ఫస్ట్ సీజన్ టూ లాంచ్ అయ్యి ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఆన్ ఎయిర్ సో ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఒక ఫ్రెష్ ఎపిసోడ్ లాంచ్ అవుతుంది ఆహాలో ఇట్స్ సర్కార్ సీజన్ టూ Thank you so much, Pradeep Garu. And you have a lot of fun playing in the world. No, you have a lot of fun playing in the world. You have a lot of fun playing in the world. Yes, sir. You have a lot of fun playing in the world. You have a lot of fun playing in the world. You have a lot of fun playing in the world. Thank you. Thank you so much. Thank you. So, you have a lot of fun playing in the world. ఎవరొస్తున్నారు <laughs> 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 గెలిస్తే ముందు పరి మ్యాచ్ వాలెట్ లో డబ్బులు డిపాజిట్ చేసేస్తే ట్రాన్సాక్షన్ ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట మనకి గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు సరే మీ నలుగురు సరే 
లేదు స్క్రిప్ట్ ఏముంటుంది సరే మా ఫార్మాట్ ప్రకారం నలుగురు గెస్ట్లు నలుగురు ప్లేయర్స్ ఆడుతున్నప్పుడు నేను మీకు క్వశ్చన్కి సంబంధించిన టాపిక్ చెప్తాను దాని తర్వాత మీ బిడ్డింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీ కాన్ఫిడెన్స్ బట్టి నేను ఒక్కొక్క క్లూ ఇస్తూ ఉంటాను మీ బిడ్డింగ్ పెరుగుతు ఆ క్లూ బట్టి మీరు క్వశ్చన్కి దగ్గర అవుతూ ఉంటారు సో మీరు ఎప్పుడైతే రియలైజ్ అయ్యి ఓకే ఇది నాకు ఆన్సర్ తెలుసు అనుకున్నప్పుడు మీరు హయ్యెస్ట్ బిడ్ చేస్తే మిగతా వాళ్ళ మీద ఆ క్వశ్చన్ మీకు రైట్ ఆన్సర్ అయితే ఇంటూ టూ టైమ్స్ ఇంటూ త్రీ టైమ్స్ నేను ఇస్తాను మీరు ఇస్తే నేను ఇస్తాను అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫర్ సపోజ్ మీరు ఎంతైతే బిడ్డింగ్ ప్రైస్ చేస్తున్నారో దానికి ఇంటూ టూ టైమ్స్ ఇస్తాను మీ ఇష్టం బిడ్డింగ్ మీరు యా సరే నేను ఐ స్టార్ట్ విత్ వెరీ సింపుల్ వన్ నేను ఇప్పుడు అడగబోతున్న క్వశ్చన్ తెలుగు సినిమాకి సంబంధించింది ఓకే సర్కార్ వారి పాట పదివేల రూపాయలు పదిహేను వేలు వెరీ గుడ్ ట్వంటీ థౌజండ్ అయితే రేట్ పెరిగింది ఇంకో క్లూ ఇస్తాను క్లూ అడగకుండా మన రేట్ పెంచారు వెరీ గుడ్ సార్ దిస్ ఇస్ అ స్పిరిట్ మాకు ఇలాంటి వాళ్ళే కావాలి మాకు ఇలాంటి వాళ్ళే కావాలి సో థర్టీ థౌజండ్ యూజువల్లీ మేము ఏంటంత ఓకే ఫేమస్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారికి సంబంధించిన ప్రశ్న ముప్పై వేలు ఒకటోసారి ముప్పై వేలు రెండోసారి థర్టీ టూ థౌజండ్ ఓకే థర్టీ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ సరే ఇంకో క్లూ ఇస్తాను ఇది ఆయన చేసిన సినిమాలకి సంబంధించిన ప్రశ్న ఒకటోసారి సరే తెలుగు ఆడారు చూసారా వీళ్ళు ఐదేది పెంచుతున్నారు వాడు ఒకటి పెంచింది వెరీ గుడ్ మా ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ ఒకటోసారి ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ సరే సార్ చాలా పద్ధతి జాగ్రత్తగా అచ్చి తూచి ఆడుతున్నారు ఆయన ఓకే ఇంకొక క్లూ ఇస్తాను ఆయన చేసిన సినిమా టైటిల్స్కి సంబంధించిన ప్రశ్న సిక్స్టీ థౌజండ్ ఒకటోసారి వన్ ల్యాక్ ఒకటోసారి రెండు మీరు ఇద్దరు డిసైడ్ చేసి సరే వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఒకటోసారి ఆయనకి ఇచ్చేద్దాం ఇంకెవరు బిట్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఆయనకి మైక్ ఇచ్చింది సరే మీ ప్రశ్న త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు చేసిన సినిమాల్లో ఆ అనే అక్షరంతో స్టార్ట్ అవ్వని ఐదు సినిమా పేర్లు చెప్పండి యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నవ్ నువ్వే నువ్వే ఇది చూస్తూ ఉండండి సార్ ఎందుకంటే చూస్తున్నప్పుడు ఆన్సర్ మర్చిపోతాం ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ టు గో వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ బిట్ చేశారు మీరు జులై ఫార్టీ సెకండ్స్ టు గో టు రైట్ ఆన్సర్ థర్టీ ఫైవ్ అవునండి థర్టీ సెకండ్స్ హాఫ్ టైం ఐదే అడిగాను సార్ కలేజా అది ఆయన సినిమా సార్ ఎవరు క్లూ ఇచ్చినా ఇంక మనం ఏం మార్చలేము అది అయిపోయి మీరేం టెన్షన్ పడద్దు ఓకే పదిహేను సెకండ్లో టైం అయిపోద్ది లాస్ట్ టెన్ జల్సా త్రీ ఫోరా త్రీ టూ వన్ టైమ్ అప్ సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి జులై కలేజ జల్సా నువ్వే నువ్వే సో యా అందరికి తెలుసు అర్థమవుతుందండి మీరు అక్కడికి ఏం ఎంత టెన్షన్ పెట్టి ఆడుతున్నారు నేనేం చేయట్లేదండి నేను నేను డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాను త్రివిక్రమ్ గారు చేస్తున్నారు త్రివిక్రమ్ గారు చేసిన సినిమా పేర్లు అడిగాను అంతే ఈ టైంలో గుర్తురావడమే ఇది సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్మాట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఆడతారా ఇంకో క్వశ్చన్ ఆడతారు ఇంకో క్వశ్చన్ ఎస్ వాళ్ళు ఇవ్వడం మర్చిపోయారు సార్ వాళ్ళు ఇస్తే తీసుకునేవాడు ఈజీగా ఉండండి ఓకే ఇది బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించిన ప్రశ్న లేదు 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 చాలా బేసిక్ థర్డ్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్లో చదువుకున్నది ఓకే బట్ ఐ థింక్ ప్లేస్ మైనస్ సరే బిడ్డింగ్ లేదు బిడ్డింగ్ అంతా మీరే గెలిచారు అనుకుందాం మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఓకేమా క్వశ్చన్ ఆవిడికి పర్లేదుమా ఫైవ్ వన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఈ ఫైవ్ టేబుల్లో ఎన్ని
Your time starts now. Timer, please. Five, five ones are five to five tens are fifty. Like any five, sir. Ten. You tell us now, da. Which late you start this timer? Thirteen. Thirty? Ah. And then a lock. Thirteen. One three. Ah. Lock. Okay. Very good. Ah. Okay. The gift number is that one. Okay. Thirteen. One three. Ten. Five ones are five low. Twenty three. Twenty three. మాటా అనుకుందాం మీరు మొత్తం ఫైనల్ గా డిసైడ్ అవుతుంది ట్వంటీ త్రీ లో ట్వంటీ త్రీ ఓకే చిన్న బేరవాడే రావు నాతో కొంచెం కన్సెషన్ ఇచ్చారు ఓకే ట్వంటీ త్రీ అంటారు ఫైవ్ వన్ సార్ ఫైవ్ లో ఇట్ సైడ్ ఐదులు పది ఉంటాయి ఫైవ్ ఓకే టెన్ ఇట్ సైడ్ ఫైవ్ వన్ సార్ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ సార్ ఫిఫ్టీన్ లో ఒకటి ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఒకటి సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ లో ఒకటి ఫైవ్ నైన్ సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ సార్ ఫిఫ్టీ లో ఒకటి ఇట్ సైడ్ సిక్స్ ఉన్నాయి ఇట్ సైడ్ టెన్ ఉన్నాయి సిక్స్టీన్ సెంటర్లో ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ఒక ఫైవ్ ఉంది సో మొత్తం పదిహేడు అయ్యో అంటే ఇంకొక ఫైవ్ లెస్ చేసి నాకు ఇదంతా కాదు మీకు ట్వంటీ త్రీ ఎలా వచ్చిందని తెలుసుకోవాలండి నాకు ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని అంటే మీరు సైడ్ నుంచి అని తెచ్చారా లేకపోతే ఏమైనా ఏంటి చిన్నప్పుడు అప్పు తెచ్చుకుంటే వాళ్ళని చూసారా తక్కువ అయితే పైన నాకు బాగా ఆనందించేది ఫస్ట్ ముప్పై అంది ముప్పై ఐదులో నేను అందులో అనుకున్నాను కాదని ట్వంటీ త్రీ అన్నారు నెక్స్ట్ ఏం కరెక్ట్ చెప్పేది అంటే సో ముందు ఒకసారి గేమ్ ఆడుకుంటారు థర్డ్ ఆప్షన్ సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్మాట్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ అండ్ ఎలా అయితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆడడానికి ట్రై చేస్తున్నారు లెక్క పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారు చూసే ఆడియన్స్ కూడా అలాగే ఆడుతున్నారు సో ఇట్స్ బీన్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ గేమ్ త్రూ ద స్క్రీన్ so our engagement ekku undi audience tho ane uh, we felt very happy and thank you so much naluguru papa pradigaru ipudu game lo participate chesthe ne prize money ya ante win aithe ne na participate chesthe em ledha ipudu nenu nunchi maavulu question adugutunte em ledhu kada naaku kuda alage answer cheppina sure lo untundi tappakonda ane vacham kada maaku special treatment undali kada tappakonda untundi special treatment adagoddu hey bale var nana coffee nalu ఇప్పుడు మీరే చెప్పాలి అంటే డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇలా ఇక్కడికి వచ్చేస్తే లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ ఇస్ డిఓ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ నితిన్ అండ్ భరత్ ఫ్రమ్ అగస్తి ఆర్ట్స్ సో వీళ్ళల్లో ఇద్దరు కలిసి ఈ కాన్సెప్ట్ని తయారు చేస్తారు అండ్ ఇద్దరు కలిసి ఏ షో చేసిన సో అందులో ఆన్ కెమెరా కనిపించే వ్యక్తి అయినా కనపడే వ్యక్తి ఆయన సో నితిన్ వీళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఇది సర్కార్ అని ఓట్ యూ నితిన్ హాయ్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీ వన్ ఏమైనా అడుగుతారా లిటరల్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వలేదండి చెప్పడానికి నాకు సో అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది సార్ మీకు అదొక వినాయక చవితి బేసిక్గా నిజంగానే వినాయక చవితి నుండి పెట్టిందన్న సో ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైనా అంటే ఎంతమంది వేలం పాటలో పార్టిసిపేట్ చేశారు తెలీదు ఫస్ట్ టైం వేలం పాట పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు వేలం పాటలో లడ్డు వేలం పాట ఉంటుంది కదా దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు ఒక సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది నాకు అంటే అది మా కాలనీ వినాయకుడే మా వాళ్ళే పెట్టారు చేశానంటే జస్ట్ దాన్ని రేట్ పెంచడానికి పక్కన కూర్చున్నాను అనమాట సో నేను స్టేక్స్ పెంచుతా ఉన్నా అది పాతిక వేలు అన్నారు దాని తర్వాత ముప్పై వేలకు తీసుకెళ్ళా ముప్పై ఐదు వేలకు తీసుకెళ్ళా అవతల పక్క కాంపిటీటర్ అసలు తగ్గట్లా సో వాడిని ఆడుకోవడానికి కోసం పెంచి పెంచిన స్టేక్ అది సో ఆ ఫీలింగ్ నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది అండ్ ద సెకండ్ థాట్ వాజ్ ఎనీ షోలో బేసికలీ క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చెప్తారు మనం క్వశ్చన్ కోసమే ఎందుకు అడగకూడదు అనే థాట్ అయితే వచ్చింది సో ఆ రెండింటిని క్లబ్ చేసి ఫామ్ అయిన షో సర్కార్ so it is all about guessing the question not guessing the answer so question enti anadi man guess cheyagalate we start bidding so adi bid chesin tarvata manaku answer telusu anukunte we'll bid more so idi this is a basic idea uh, uh, sarkar ela ante the format ela start ayindi ane daniki question sir go kaadu ante pradeep garni first choose cheskodaniki reason enti um yeah అంటే మోర్ దెన్ అండ్ యాంకర్ ప్రదీప్ అన్న మాకు ద చాలా క్లోజ్ అనమాట ఈస్ ఈజ్ అ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ యాక్చువల్లీ మేము ఇంతకుముందు చాలా ట్రావెల్ చేసాము చాలా షోస్ ద్వారానే పరిచయం షోస్ ద్వారానే ట్రావెల్ చేసాము 
ఎక్కడో మైండ్ సెట్ చాలా క్లోజ్ ఉంటుంది అంటే మేము నాట్ ఓన్లీ గేమ్ షోస్ అని కాదు వీటి గురించి అయినా సినిమా గురించి అనే కాదు మేము అందరం అంటే వీ ఫెల్ట్ వీఆర్ లైక్ మైండెడ్ అండ్ మేము ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసినా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసినా బట్ వాట్ స్క్రీన్ పైకి ఏదైనా తీసుకురావాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఏదైనా తీసుకురావాలనే ఇంటెన్షన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది బి ప్రదీప్ గారు కానీ మేము కానీ సో ఆ కొలాబరేషన్ మాకు చాలా ఈజీ అయిపోయింది అండ్ ది సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ మేము ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ మేము ప్రిపేర్ చేసుకొని ప్రదీప్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోద్దండి సో దట్ ఈస్ మెయిన్ యూఎస్పీ ఆఫ్ ప్రదీప్ గారు అంటే మేము పూర్తిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన పూర్తిగా అర్థం చేసేసుకుంటారు దాన్ని సో మాకు సగం పని తగ్గిపోయేది సగం కాదు సగం పైగా పని తగ్గిపోయేది సో ఆ ర్యాప్ అలా కుదిరింది కాబట్టి ఆన్ స్క్రీన్ కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎవిడెంట్ ఆయన తీసుకొచ్చేస్తారు ఈజీగా సీ అంటే సీమ్లెస్గా తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆడియన్స్లోకి సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఆయన స్పాంటేనిటీ గురించి మనందరం కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ హిస్ ప్రజెంటేషన్ ఎస్ మనం ఎవ్వరూ దీని గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరమే లేదు ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ ఇన్ దట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మా లాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు అలా నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం ఏదో ఒక ప్రోగ్రాంలో అండ్ నితిన్ భరత్ గారు అంటే అసలు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ చేసినా కూడా అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అని చెప్పొచ్చు బట్ ఈ సర్కార్ సీజన్ టూ అనేది అంటే లైక్ పీక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఎవ్వర్ బిఫోర్ అని ఆల్రెడీ తెలుస్తూనే ఉంది సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు అంటే నేను భరత్ గురించి అంటే యాక్చువల్లీ ఇద్దరం అండి నితిన్ భరత్ అంటే అప్పుడు కాదు నితిన్ భరత్ అంటే ఇద్దరు భరత్ అనే వ్యక్తి రాలేదు బేసికలీ వీ ఆర్ వీఆర్ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట అందరం ఇద్దరం కలిసి బీటెక్లో పరిచయం అయ్యో ఫ్రమ్ దేర్ వీ స్టార్టెడ్ అంటే ఇద్దరికి ఆ సింక్ ఉండింది కాబట్టి ఇద్దరం కలిసి స్టార్ట్ అయ్యాం అండ్ ఇద్దరం కలిసి ఎనీ ప్రోగ్రామ్ నాకు తెలిసి ఫ్యూచర్లో ఏ చేసినా ఇద్దరం కలిసే చేస్తాము సో ఇట్స్ బీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వన్ నాకు పరిచయం అయ్యి సారీ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ వన్ నాకు పరిచయం అయ్యి సో వీఆర్ ట్రావెలింగ్ టుగెదర్ లైక్ దాట్ ఎస్ సో మరి మా ప్రదీప్ గారు అంటే ఎంత అల్లరి చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ చాలా ఎపిసోడ్స్ షూట్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా సో ఏదైనా ఒక ఫనియెస్ట్ థింగ్ ఏదైనా ఉంటుంది చెప్పండి ఫనియెస్ట్ థింగ్ ఒకటంటే చాలా కష్టం అండి చాలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు అడగగానే గుర్తొచ్చేది చాలా ఫన్గా అంటే ఫనియెస్ట్ థింగ్ అంటే బేసిక్ వర్క్లో అంత ఫనియెస్ట్ థింగ్ అనేది ఏమి ఉండదండి అది మేము అంటే బేసికల్లీ ఏమంటే మేమందరం మేము నలుగురం గేమ్ ఆడితే ఒకలాగా ఉంటుంది మేము నలుగురం కలిసి ఇంకొకటితో ఆడుకుంటే ఇంకొలాగా ఉంటుంది అనమాట సో వచ్చిన వాళ్ళని ఎలా ఆడుకోవాలి అనే మైండ్ సెట్టే ఉంటుంది ఆ టైంలో కాబట్టి అంటే నలుగురు పార్టిసిపెంట్స్ వస్తే వాళ్ళని ఎక్కడ ఆడుకోవాలి ఏంటి వాటిపైన డిస్కషన్స్ ఉంటాయి తప్పితే మిగతా ఇంకేం ఉండదు ఆ టైంలో బేసికలీ ద షూటింగ్ ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఫన్ మాకు ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫార్మాట్ ఉన్నప్పుడు మేము మొదలెట్టే ముందు మేమంతా ఆడుకుంటాం ఈ క్వశ్చన్ ఓకే దీనికి ఆన్సర్ ఏమై ఉండొచ్చు అని వీళ్ళు నన్ను అడగడం నేను అందులో ఇంకోటి ఏదైనా అడగడం ఇవే బట్ ఎప్పుడైతే ఒక గెస్ట్ వస్తారో మా మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే గెస్ట్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి వాళ్ళు ఒక షోకి మనం ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు వచ్చి మనతో పాటు ఆడుతున్నప్పుడు వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేసేద్దాం వాళ్ళని టెన్షన్ పెడదాం అన్న దానికంటే ఫస్ట్ వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తే గేమ్ని వాళ్ళని చూస్తూ ఆడియన్స్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ చేస్తారు సో మా మెయిన్ మోటో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫన్ అండ్ వాళ్ళు మాతో స్పెండ్ చేసి మాకు ఇచ్చిన వాళ్ళ వాల్యుబుల్ టైంలో మాకు ఇచ్చిన ఒక వన్ అండ్ టూ అవర్స్ ఏదైతే ఇస్తారో గెస్ట్ ఆ టూ అవర్స్ని మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేయాలనేది మా మోటో లైక్ ఐ మాకు వాళ్ళు మోస్ట్ రిలాక్స్డ్ మోడ్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళతో సరదా కబుర్లు చెప్తూ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతూ అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్ గురించి ప్రతిసారి నన్ను అడగకు జీకి అయితే నాకు తెలియదు మ్యాథమెటిక్స్ అయితే నాకు తెలియదు అంటారు కానీ మేము క్వశ్చన్ ఒకటి ఫార్మాట్ స్టార్ట్ చేశాక ఆల్వేస్ ప్రతి ఒక్కరు ఓ టెన్ న్యూ థింగ్స్ మాకు గుర్తు చేశారు ఆర్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఓ టెన్ టాపిక్స్ మాకు మళ్ళీ ఒకసారి చిన్నప్పుడు గెల్ తీసుకెళ్ళారు సో దట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ మాకు సో దట్ ఈస్ ద ఫన్ మాకు ప్రదీప్ గారు మీకు దీని గురించి చెప్పేటప్పుడు ప్రదీప్ గారు మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు మీకు బాగా కనెక్టివిటీ అంటే బాగా కనెక్ట్ అయిన పాయింట్స్ ఏంటి ఎమోషనల్గా ఏం కనెక్ట్ అయ్యారు సెలబ్రిటీస్ చాలామంది వస్తూ ఉంటారు సో ఆ టీంలో అంటే లైక్ గేమ్తో పాటు కొంచెం ఎమోషనల్ కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది సో మీ షోలో సో అలాగా కనెక్ట్ అయిన పాయింట్స్ ఏంటి ఫస్ట్
ఇది ఎందుకు హిట్ అని సో ఆ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు కాన్సెప్ట్ చెప్పగానే నన్ను నచ్చింది ఎందుకంటే వాళ్ళు నా దాకా తీసుకొచ్చారు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ అంటే గ్యారంటీ అది వెరైటీగా తేడా ఏదో ఉంటుంది అందులో ఒక ట్విస్ట్ ఉండలేదు రాదు సో మేము కలిసి చేస్తున్నాం అంటే గ్యారంటీ మా కాంబినేషన్లో విత్ ఆహాకి వెళ్ళినప్పుడు ఆహా వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ ఎవర్ షో ఏదైనా లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి స్పెషలే ఉండాలి రెగ్యులర్ ఫార్మాట్లో ఉండే షో కాకుండా అంటే టెలివిజన్లో కానీ వేరే చోట అవైలబుల్ ఉన్న కైండ్ ఆఫ్ షో కాకుండా సంథింగ్ న్యూ చెయ్యాలి అనుకుని స్టార్ట్ చేసింది ఇది సో దట్ ఈస్ ద ఎమోషన్ వాట్ ఇది స్టార్ట్ చేయడానికి అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఫన్ ఇలాంటి లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అందరూ ఒక చోటు ఉండి ఒక ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ పుట్టాలంటే అలాంటి లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఒక చోటు ఉండాలి సారీ అండి నాకు తెలిసి ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పి ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చిన టైమ్ స్పాన్ ఉంటుంది కదండి నాకు చాలా తక్కువ మా ప్రాబ్లం నాట్ నాట్ మోర్ దెన్ వన్ మంత్ యాక్చువల్ వన్ మంత్లో కాన్సెప్ట్ చెప్పడం జరిగింది వెంటనే ఎగ్జిక్యూషన్ దాకా వచ్చేసింది సో థ్యాంక్స్ టు అహాఫ్ ఆ దిస్ థ్యాంక్స్ దివ్య గారు అండ్ శ్రీదేవి గారు చాలా ఫాస్ట్గా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళారు వాళ్ళు ఇది ఎంత ఫాస్ట్గా ఎక్కిస్తే అంత బెటర్ అండి చేసేద్దాం 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 ప్రతి ఒక్కరు విన్నారు ప్రతి ఒక్కరు సింగిల్ అంటే వినంగా విన్న వెంటనే చేసేద్దాం అన్నారు అండ్ థ్యాంక్ యూ అహాఫ్ ఆ దిస్ కాదు ప్రదీప్ గారు సో మీకు గేమ్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగా నచ్చిందా అంటే మీరు కూడా ఏమైనా అంటే డైరెక్టర్స్ చెప్పిన గేమ్ రౌండ్స్ కాకుండా మీరు ఓన్గా ఏమైనా గేమ్స్ క్రియేట్ ఏమైనా చేశారా అని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ ఆటోమేటిక్గా టన్నులు ఒక క్వశ్చన్కి సంబంధించే గేమ్ అంతా ఉంది కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ ఏమి డిస్టర్బ్ చేయకుండా దానికి సంబంధించిన హింట్లు ఇస్తున్నప్పుడు గెస్ట్ ఇచ్చే ఎంకరేజ్ అంటే గెస్ట్ చూపించే ఆ ఇంట్రెస్టే ద గేమ్ ఇదంతా వాళ్ళు ఆడుతున్న విధానమే ఇదంతా సో వాళ్ళు రోలర్ కోస్టర్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్కి వెళ్తారు టెన్షన్ పడతారు కాసేపు మర్చిపోతారు వాళ్ళు సెలబ్రిటీ అని యా మోస్ట్ సింప్లెస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా వాళ్ళకి భయం వస్తుంది అదేంటి ఇది నాకు గుర్తు రాలేదు ఏంటని సో ఐ థింక్ కొత్తగా క్రియేట్ చేసింది ఏం లేదు వీ ఆల్వేస్ గో బై ద బుక్ ముందే అన్నీ ప్రిపేర్ చేస్తాము ముందే అన్నీ అనుకుంటాము జనరల్ కాన్వర్జేషన్ అంటారా అది స్పాట్లోనే అది రాయం మేము మేము ఓన్లీ పది క్వశ్చన్లు రాసుకుని స్టేజ్ మీదకి వెళ్తాం ఈ లోపల వచ్చే పది టాపిక్స్ మేము మాట్లాడుకునే పది విషయాలు ఇస్ ఆన్ స్పాట్ ఎస్ సో నితిన్ గారు అంటే లైక్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మేము చెప్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ ఇస్తారు అని చెప్పారు కదా సో అలా ఈ ఎపిసోడ్స్లో అనుకోవచ్చు అంటే ఎలాంటి అవుట్పుట్ ఇచ్చారు అవుట్పుట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు చూసే అవుట్పుట్ అంతా చెప్పారు కదండి ఆయన ఆ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇస్ అ స్కిల్ ఇట్ అండ్ వాట్ వీ రైట్ ఆ పది క్వశ్చన్ మేము ప్రిపేర్ అయింది మాత్రమే మేము ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తాం అండ్ దీని ద్వారా ఇది 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 అని అనుకుంటాం తప్పితే మిగతాది అక్కడ వచ్చే వన్ అవర్ అంతా ఆబ్వియస్లీ ప్రదీప్ గారు రన్ చేసేదే సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో ఇప్పుడు మా మీడియా వాళ్ళు కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సార్ ఫస్ట్ సీజన్కి చేంజెస్ సార్ సెకండ్ సీజన్ వీ వాంటెడ్ ఇట్ మోర్ విత్ ఎనర్జీ అండ్ మోర్ ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండాలి సీజన్ టూ అని మేము ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నాం సో సీజన్ వన్ హిట్ అవ్వడానికి ఫార్ములా ఇస్ ది ప్యాటర్న్ మేము పది క్వశ్చన్లు అడిగే పద్ధతి ఇస్ ఐ సక్సెస్ అయ్యింది సో దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా దానికి ఇంకొంచెం యాడ్ ఆన్స్ చుట్టూరా బిగ్గెస్ట్ ఎనర్జీ ఆన్ ఫ్లోర్ మేము ఒక షో చేస్తున్నప్పుడు అందించేది స్టూడెంట్స్ సార్ లైవ్ ఆడియన్స్ స్టూడెంట్స్కి ఎవరైతే వస్తారో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక అరవై మంది డెబ్బై మంది ఎప్పుడైతే వచ్చారో వాళ్ళ ఎనర్జీస్ చాలా బాగుంటాయి వాళ్ళు కూడా ఇంట్రాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళని కూడా కొన్ని సరదాగా క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది వాళ్ళ లైఫ్లో జరిగిన ఆన్సర్స్ ఇస్తారు వాళ్ళకు కూడా కొన్ని గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్ అందజేస్తున్నాం అండ్ మోర్ ఓవర్ సెలబ్రిటీ ఆడుతున్నప్పుడు ఈ ఆడియన్స్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం సెలబ్రిటీ వచ్చిన గెస్ట్కి కూడా చాలా బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ అది సో టోటల్లీ సీజన్ వన్కి సీజన్ టూకి డిఫరెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ విత్ ఎనర్జీ మోర్ విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సార్ టూ టైమ్స్ డబల్ హౌస్ హోల్డ్స్ లో బాగా నేమ్ ఉంది కదా సో ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు ఫ్యామిలీస్ ఇన్వాల్వ్ చేయరా మేము డైరెక్ట్ స్టూడెంట్స్ అని ఏమి అనుకోలేదు సార్ అంటే మేము చూ షూట్ చేసే ఫార్మాట్లో ఆ టైమింగ్స్ అంటే ఏదైతే ఉందో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా చాలామంది వద్దాం అనుకుంటారు మా షోకి మేము డెఫినెట్లీ కమింగ్ ఎపిసోడ్స్లో మేము ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్కి మేము యాక్సెస్ ఇస్తున్నాము సో సీజన్ టూ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాము వి జస్ట్ ఫినిష్డ్ వన్ టూ ఎపిసోడ్స్ షూటింగ్ నడుస్తుంది
అంటే మా మా ఎనర్జీకి కాస్త ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయ్యేది వాళ్ళు కాబట్టి మా జోకులు తొందరగా అర్థమయ్యేది వాళ్ళు ఫస్ట్ అర్థమైపోతాయి సో అందుకని ముందు వాళ్ళతో టెస్ట్ రన్ చేసాం బట్ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీని పిలవాలని మీరు అడగకముందు మేము ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయ్యాం ఓన్లీ ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా స్టూడెంట్స్తో వాళ్ళకు కూడా ఆన్సర్ తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా చెప్దాం ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో అక్కడే మెయిన్ టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది అంటే వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు కూడా ఆడేస్తారు తొందరగా సెలబ్రిటీ నేను క్వశ్చన్ అడగాని లోపల ధోని ధోని సచిన్ సచిన్ అని చెప్పేస్తూ ఉంటారు వెనక నుంచి బట్ డెఫినెట్లీ సార్ కమింగ్ ఎపిసోడ్స్లో ఐ థింక్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ అలౌడ్ సార్ ఈ షో లైవ్లో చూడడానికి సో సీజన్ టూ ఎన్ని ఎపిసోడ్లు ట్వెల్వ్ ఎపిసోడ్స్ అండి హై సార్ హై సార్ ఇంతకుముందుకు మీరు చేసిన అన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ గేమ్ సో అక్కడ టైమింగ్ సెన్స్ ఆఫ్ మేము అంటే సరిపోతుంది ఇదేంటంటే మైండ్ గేమ్ సో మీరు స్పాట్గా వాళ్ళని సస్పెన్స్ కానీ థ్రిల్ థ్రిల్ చేయాలి సో మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఆ టైమింగ్ జాగ్రత్తలు అనే ఏం లేదు సార్ పర్సన్ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారు ఇంతమందికి ఏమో టైమింగ్ ఫన్నీగా ఉంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఆడియన్స్ని కానీ వచ్చిన సెలబ్రిటీ కానీ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి మీరు మీరు పర్సన్ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారు ముందు అదే సార్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయట్లే ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా ప్రాసెస్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏదైతే మేము ప్రిపేర్ అయ్యామో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుదామని దానికి సంబంధించిన క్లూస్ కూడా అనుకుంటాం సో వీళ్ళు ఆడుతున్న విధానం బట్టి ఒక దాని తర్వాత ఒక క్లూ ఇందాక మీరు లైవ్లో చూసినట్టు నేను ముందు తెలుగు సినిమాని స్టార్ట్ చేశాను ఇది త్రివిక్రమ్ గారికి సంబంధించిన ప్రశ్న ఇది ఆయన చేసిన సినిమా టైటిల్కి సంబంధించి సో ఈచ్ క్లూ వదులుతున్నప్పుడు వాళ్ళ రియాక్షన్స్ బట్టి వాళ్ళు బిట్ చేస్తున్న అమౌంట్ బట్టి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాళ్ళని క్వశ్చన్కి దగ్గరికి తీసుకురావడమే నేను వాళ్ళని టెన్షన్ పెట్టినా థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చినా అయిపోతారు వాళ్ళు ఏదో ట్విస్ట్ ఉందరా మనకి ఎందుకు డబ్బులు పోతాయని వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు సో వాళ్ళని ఆడిపించడం కోసం వాళ్ళు ఆడితేనే కదా ఎనర్జీ వాళ్ళు ఆడినప్పుడే ఇంకోళ్ళకి ఆడాలనిపిస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ నేను చెప్పేవాడిని అనవసరంగా నాకు వచ్చి ఉండే సో సెపరేట్ ప్రిపరేషన్ లేదు సార్ నేను రోజు చేసే మిగతా షోస్ లాగే ఈ షో కూడా ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ సో ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి చూసేవాళ్ళు ఆడుతున్న వాళ్ళు చేస్తున్న వాళ్ళు మేము అందరం ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నాం సార్ ప్రదీప్ గారు సార్ ఎంతసేపు షోల్లో సెలబ్రిటీలే కనిపిస్తారు కామన్ మ్యాన్స్ అంతా కూడా బయట వాళ్ళంతా కూడా ఆడియన్స్ లాగా కనిపిస్తారు కానీ ఆడియన్స్ సెలబ్రిటీని ఎప్పుడు చేయబోతున్నారు మీ షోస్ ద్వారా చాలామంది కామన్ ఆడియన్స్ని ఎన్టీఆర్ గారు మిలేర్ కోట్ వచ్చు నాగార్జున గారు అంటే రియల్ రియల్గా సెలబ్రిటీలు చేసే ప్రదీప్ కామన్ మ్యాన్ని సెలబ్రిటీ ఎలా చేయబోతున్నారు త్వరలో సార్ దట్ విల్ బి కమింగ్ సూన్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆన్ దాట్ సో ఒక్కొక్క ఫార్మాట్కి ఒక్కొక్క అంటే మన ఎలా అంటే ఒక కూర ఒక మసాలా వేస్తేనే ఆ కూరకు అందం ఇంకో కూర ఇంకోలా చేస్తేనే దాని అందం సో ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఒక ఫుల్ మీల్స్ లాంటి షో అంటే అందరికీ యాక్సెస్ ఉండే షో లాంటిది మైట్ బీ కమింగ్ అప్ వెరీ సూన్ సార్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఆన్ ప్లానింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మాకు ఇంట్రెస్ట్ తప్పకుండా అలా చేయాలని బికాస్ జనరల్ ఆడియన్స్లో ఉండే ఆ ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ షేర్ చేసుకుని వాళ్ళ వాళ్ళు పడే ఎగ్జైట్మెంట్ వాళ్ళు చూపించే ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు చూపించే ఎనర్జీస్ డెఫినెట్లీ చాలా చాలా బాగా ఫెచ్చింగ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడున్న రీజన్స్లో అంటే మేము లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో నేను ప్లాన్ చేసుకున్నది డిఫరెంట్ రీజన్స్ పాండమిక్ కోవిడ్ ఇలా యాక్సెస్ లేవు షూటింగ్కి అందరిని పిలవడానికి బికాస్ ఆడిషన్స్ పెట్టినా హ్యూజ్ నెంబర్స్ వస్తారు ఎంట్రీస్ ఉంటాయి చాలామంది సో ఇప్పుడు ఇంకా ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ దాటుకుని ఇప్పుడు యాక్సెస్ క్రియేట్ అవుతోంది కాబట్టి ఇప్పుడు స్పేస్ క్రియేట్ అయింది అంటే లార్జ్ నెంబర్లో ఆడిషన్స్కి పిలిచినా ఇట్స్ రూల్స్ ప్రకారం పర్లేదు అనుకున్నప్పుడు వీ వాంట్ టు గో హెడ్ అని అండ్ వాళ్ళ సేఫ్టీ కూడా చూసి అందుకని సార్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ వెరీ సూన్ ఆహాలో చాలా వెబ్ సిరీస్ కానీ ఒరిజినల్ ఫిలిమ్స్ వస్తున్నాయి మీరు ఆహాలో కేవలం షోస్ మాత్రమే పరిమితం అవుతున్నారు షోస్ అంటే వెబ్ ఫిలిమ్స్ కావచ్చు లేదంటే ఒరిజినల్ సిరీస్లో యాక్ట్ చేసే అవకాశం ఉందా దానికోసం ఎట్లా ఏమైనా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారా సార్ ఆహా ఈజ్ డెఫినెట్లీ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ సార్ సో నేను ఎలా అయితే కెరియర్ టెలివిజన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను సో ఆహాలో కూడా అలాగే ముందు షోస్ ద్వారానే స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను ఎలా అయితే నెక్స్ట్ సినిమాలు చేశాను అలాగే ఐ థింక్ ఆహాలో కూడా చేస్తాను సార్ సినిమాతోనే స్క్రీన్ మీద కనిపించారు మిగతా వాళ్ళందరూ నెక్స్ట్ సినిమా ఎప్పుడైనా చాలా ఇయర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఉంటుందా కబురు అంటే సార్ త్వరలో తీపి కబుర్ ప్రదీప్ గారు సర్కార్ వ
బట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మారుతూ ఉంటుంది ఎనర్జీ మారుతూ ఉంటుంది ఇందాక సార్ అడిగినప్పుడు చెప్పినట్టు లైవ్ ఆడియన్స్ ఉండడం డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆడియన్స్ రావడం అండ్ సర్ప్రైజ్ గెస్ట్లు ఎంట్రీ ఇవ్వడము అండ్ క్వశ్చన్స్ని ఇంకొంచెం మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్గా క్రియేట్ చేయడం అండ్ ఈసారి వీఆర్ ఈవెన్ స్టిల్ థింకింగ్ ఆడియన్స్తో కూడా కాంటెస్ట్ రన్ చేస్తూ ఉండడం ఆడియన్స్తో కూడా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ తీసుకోవడం ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొచ్చాం ఫస్ట్ సీజన్లో ఏవైతే ఆప్షన్స్ ఇచ్చామో మీరు ఆడడానికి ఈ క్వశ్చన్ హెల్ప్ చేయడానని ఈసారి ఇంకొంచెం క్రేజీగా ఆప్షన్స్ అడుగుతున్నాం మీరు షో ఆడుతో బయట ఉన్న మీ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి ఆన్సర్ అడిగి నాకు చెప్పచ్చు గివెన్ టైంలో ఆయన ఫోన్ ఎత్తితే సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ క్రేజీ థింగ్స్ మేము ఈ సీజన్ టూలో యాడ్ చేసాం సో ఇవన్నీ ఆల్ రీజియన్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నారు థర్డ్ క్లాస్ నుంచి ఓవరాల్గా ఎవ్రీ రీజియన్ నుంచి సో దానికి మీరు ఎలా హోంవర్క్ చేస్తారు ఇంటి దగ్గర ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతారు లేదు స్క్రిప్ట్ ముందే తీసుకుంటారా లేకపోతే ఆ క్వశ్చన్స్ గురించి థీరీ కానీ దాని గురించి ముందే ఆ స్టోరీ తెలుసుకోవడం ట్రై చేస్తారా అట్లా ఏమన్నా మాట్లాడడానికి ఇట్స్ ఇట్స్ జనరలైజ్ టాపిక్స్ అండి రోజు మనం టీవీలో చూస్తున్న టాపిక్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ లేకపోతే ఐకానిక్ మూమెంట్స్ కానీ మోస్ట్ ఫేమస్ థింగ్స్ అంటే నేను ఈ స్కూల్లో నేర్చుకుని వచ్చి ఆ స్కూల్లోకి ప్రజెంట్ చేయడమే స్పెషల్ క్లాస్ తీసుకొని అంటే మేము డిస్కస్ చేస్తాం ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అండి అని సో అదే మా ప్రిపరేషన్ అండ్ డెఫినెట్లీ జస్ట్ ర్యాండమ్గా షోని వెళ్ళి హోస్ట్ చేయము స్టార్ట్ చేయము బిఫోర్ డే వి సిట్ డౌన్ మేము అంతా కూర్చుని ఏ క్వశ్చన్స్ ఏ టాపిక్స్ పది క్వశ్చన్లు ఒకటి సినిమాకి సంబంధించి పాలిటిక్స్ సంబంధించి పురాణాలకు సంబంధించింది స్పోర్ట్స్కి సంబంధించింది ఇట్లా అన్నీ చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి సంబంధించి ఇట్లా అన్నిటినీ టచ్ చేయాలని ద కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ద ప్రిపరేషన్ అండి సార్ ఈ సర్కార్ టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ ఏంటండి అంటే బేసిక్గా సర్కార్ వారి పాట నుంచి వచ్చింది సార్ ఇది సో వేలంపాట పాడే షో ప్రతి ప్రశ్నకి వేలంపాట ఉంటుంది నలుగురులో ఎవరు ఎక్కువ వేలంపాట పాడితే వాళ్ళకి ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆ వేలంపాటని ఆ టైటిల్ని ఎట్లా లాక్ చేద్దాం లాక్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు సర్కార్ ద షార్టర్ ఫామ్ సో పలకడానికి ఈజీ అని సర్కార్ అని తీసుకొచ్చారు బికాస్ ఇది సర్కార్ ఆడించే ఆట అంటే ఇట్స్ సర్కార్ వారి పాట ఇది సర్కార్ ఆడించే ఆట అంటే వేలంపాట మీది ఆట మాది సో దిస్ ఈస్ ఫైవ్ అగస్త సో ప్రతి ఆన్ స్క్రీన్ మాత్రం ఎలా ఉంటారా బయట కూడా అంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారా అసలు ఆన్ స్క్రీన్ ఆన్ స్క్రీన్ తేడా లేదండి దానికి అయినా ఆన్ స్క్రీన్ ఇందాక మీరు చూసారు కదా ఇప్పుడు నలుగురిని పిలిపించి ఎలా ఆడామో మేము ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా అలాగే ఆడుకుంటాం అందరిని ఆఫ్ స్క్రీన్ సెన్సార్ కూడా ఉండదు కాబట్టి కొంచెం గట్టిగా ఆడుకుంటాం ఆన్ స్క్రీన్ హీస్ సేమ్ అండి ఆన్ స్క్రీన్ అయినా ఆఫ్ స్క్రీన్ అయినా సేమ్ ఎనర్జీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే మెంటాలిటీ కానీ పర్స